είχαμε στο κομμάτι που δουλέψαμε το Gravital είχαμε γύρω στα 40% παραγωγή μαζί με τα υπόλοιπα ε, με σχέση στις υπόλοιπες ντομάτες ήταν η παραγωγή πάρα πολύ πιο μεγάλη mm -hmm. ήταν πιο ομοιόμορφη και ήταν πολύ πιο επικερδές για μας γιατί είχε ένα τονάστο που ήταν όμορφο δηλαδή μπήκε σε 10 μέρες και, και καθάρισε ένα στρέμμα ντομάτι και τελείωσε δηλαδή πήρε την καλή ντομάτι και μετά τελείωσε δηλαδή ήταν ήταν μια επιτυχία, πώ να το πούμε. Δηλαδή, δεν είχε ότι πήγαινε σε ένα σταυρό, ήταν μια ντομάτα μικρή, ήταν μια μεγάλη, μια κοκκίνιζε, η άλλη mm -hmm. δεν κοκκίνιζε, η μία είχε κοτσάνι μέσα, η άλλη δεν κοτσάνι. Ε, τυρανιόταν τα παιδιά, δεν τυρανιόταν. Εδώ έμπαιναν τα παιδιά, κατέβαζαν ε, ρίζα και κουβά. Έχουμε αποδεικτικά mm -hmm. βίντεο που, δηλαδή, που τα δείχνουν, ρίζα και κουβά. Η διαλογή ήταν άψογη γιατί υπήρχαν 1,5 μεγέθη ντομάτα. Ένα ήταν το έξτρα που ήταν και ένα ήταν λίγο το πιο μικρό. Και δεν υπήρχε, δηλαδή, έφευγε δουλειά πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο συγκεκριμένο παραγωγό φέτο έγινε η γνωριμία μα μαζί. Ε, είναι ένα νέο παιδί, ο οποίο είναι πολύ ορεξάτο για αυτό που κάνει. Ε, η ντομάτα του είναι φανταστική. Έχουν περάσει πολλά σημάδια από ντομάτε και συνεχώ περνάνε. Ε, η δικιά του ντομάτα ήταν φοβερή. Είτε σε φαγητό, είτε σε ανθεκτικότητα, σε διάρκεια. Συνεχώ δηλαδή και, και, και οι πελάτε οι οποίοι τα πήρανε, του οποίου έδωσα, α πούμε, είτε μανάβικα είναι είτε εστιατόρια. Με συζητούσαν συνεχώ ε, το ίδιο σημάδι αυτό, δηλαδή το δικό του σημάδι. Πολύ. Γιατί ήταν και καλή η ντομάτα και στα λεφτά τη καλή, και καλή η ντομάτα και καλό φαγητό. Όλα τα συνδύαζε. Και ήταν πολύ καλή. Μακάρι και του χρόνου δηλαδή, να κάνει το παιδί και ντομάτα ε, για όσο διάστημα κάνει να τον έχουμε συνεργάτη κοντά μα. Για να φύγει μια ντομάτα από το μαγαζί μα προ τον καταναλωτή, πρέπει να έχει η όψη τη να είναι τέλεια, mm -hmm. το μέγεθό τη να είναι καλό και γευστικά να είναι αφού το πάρει, το δελεάσει να το πάρει στο σπίτι του, όταν το δοκιμάσει να του αρέσει γευστικά, για να το ξαναπάρει και να έχει επανάληψη το προϊόν. Ε, σχετικά με τον Νικολάκη, αυτό, αυτό το αποτέλεσμα το είχαμε, ναι. γιατί ήταν σωστός πάνω στο πώς θα ήταν η ντομάτα και είχε ποιότητα γευστικά και έτσι είχε αποτέλεσμα. Ναι, φέτος και εγώ πρώτη φορά συνεργάστηκα με τα κτήματα Σάβα. Η ντομάτα του ήταν, μπορώ να πω, από τις καλύτερες που έχω δουλέψει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, αν είναι δύο, τρεις, μείνει μέσα στις τρεις κορυφές, ποιοτικός η ντομάτα του. Ήταν, αν όχι έξτρα, αλφα έξτρα. Αλφα έξτρα. Ας πούμε, το μέγεθος ήταν ικανοποιητικό. Ήταν μέτριες, δεν είχαν φρούδα πολύ φωτρόφλουδες, δεν ήταν φωτρόφλουδες, ήταν εύγευστες. Το χρώμα ήταν κόκκινη και σφιχτή, ωραία. Δηλαδή την έδινε στον καταναλωτή και ευχαριστιόταν η ντομάτα. Ερχόταν πάλι και έλεγε βάλει με από τις ίδιες ντομάτες. Ήταν η μεγάλη διαφορά, ήταν η ομοιομορφία του καρπού. Mm -hmm. Γιατί εγώ δουλεύω ντομάτες αυτοακλαδευόμενες, κοντούλες, δεν δουλεύουμε τις αναρριχόμενες ντομάτες, οπότε είναι ένα φυτό το οποίο δένει απότομα πάρα πολλές ντομάτες μαζί και εκεί πέρα πρέπει το φυτό να τα απεξέλθει, να κάνει όλες τις ντομάτες οι ίδιες, οπότε να γίνει συγκομιδή γρήγορα, δεν είναι αναρριχόμενη ντομάτα, σούμε, προχωράει και δένει και άλλες από πίσω. Είχαμε μια πολύ καλή ανθοφορία, είχαμε μια πολύ καλή καρπόδεση και είχαμε μια καλή ταχεία κυταροδιέρεση. Οπότε πήγαν οι καρποί ομοιόμορφα στο τελικό του στάδιο. Και εκεί πέρα, μετά με το, με το ρούμπι, το τέτοιο σα, πήραν και το τελικό μέγεθο που ήταν οι καρποί από 300-400 γραμμάρια. Mm -hmm. Και μετά κάναμε και το γέμισμά μα που θέλαμε, αυτό που είναι το κυριότερο, γιατί η ντομάτα, αν δεν είναι καλά γεμάτη μέσα ή αν έχει, δεν έχει καλή πέτσα. Mm -hmm. ή αν, αν, έχει, αν είναι αν σκισμένη, αν ανοίς. δεν είναι, ναι. Είναι βασικά χαρακτηριστικά για να μπει στα ράφια και να απορροφήσει τους πελάτες. Όλα αυτά τα καταφέραμε φέτος. Άρα εν ολίγης, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι και αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία σου ζητάει η αγορά. Ναι, οι πελάτες σου, έτσι. Ζητάνε. και είναι απαιτητική. Ε, με τον Νικολάκη που συνεργάστηκε με τις δομάτες του, ήταν νόστιμε και δεν είχαν αυτό το άσχημα του κοτσάνιδες. Όταν έρθει... Ο πελάτη λέει δεν θέλω να έχει αυτό το άσχολο. Το τσανάγιασμό που είναι ένα δυσάρεστο. Θέλω να είναι κρεατωμένη, νόστιμη και ωραία. Η ντομάτα φέτο του κυρίου Σάβα, του Νίκου, ήταν καταπληκτική. Δηλαδή δεν είχε μέσα κοτσάνι καθόλου. Την έκοβε μέσα στη μέση και κοτσάνι δεν υπήρχε. Ήταν πάρα πολύ γλυκιά. 
Δηλαδή χωρί σαλάτι, χωρί την έκοβε στην έτρωση και ήταν πεντανόστιμη. Κοκκίνιζε, γινόταν κατακόκκινη και δεν μαλάκωνε. Ωραία. Δηλαδή την είχε στον πάγκο, γινόταν η κατακόκκινη και την έκανε και ήταν σφιχτή η ντομάτα. Μπορεί να μα δώσει ένα μέγεθο σε, σε ημέρε ανθεκτικότητα, δηλαδή στο ράφι, πόσε μέρε θα μπορούσε να κρατήσει. Γιατί μιλάμε και για καλοκαιρινέ πιο υψηλέ θερμοκρασίε που ξέρουμε ναι. ότι δεν είναι ένα πράγμα. Εάν την έχει σε δροσιά την ντομάτα, μία εβδομάδα άνετα. Άνετα μία εβδομάδα. Mm-hmm. Πολύ καλή. Και όσοι την πήραν δηλαδή, από, από μανάπικα. Πολύ καλή. Δηλαδή η ανθεκτικότητα δεν έχω ξανά δει και εβδομάδα. Δηλαδή, σαν ανθεκτικότητα. Μπορείς δηλαδή, 6-7 μέρε δηλαδή, δηλαδή ανθεκτικότητα. Κόκκινη και σφιχτή. Ναι, ναι, και μιλάμε για ποιου μήνε, α πούμε, ο Νίκο. Μέσω καλοκαίρι, ναι, ναι, μέσω καλοκαίρι. Ιούλιο-Αύγουστο. Ιούλιο-Αύγουστο με 6-7 ναι. μέρε ανθεκτικότητα. Ναι. Ωραία, πολύ, πολύ καλή. Είναι παραπάνω από τι προσδοκίε. Είναι κορυφή, είναι ανώτερε, ήταν εξωγόρευε και ήταν ανώτερε από υδροπονία. Ντομάτι. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, άλλε συντροπονίε και δεν είναι και γευστικέ. Αυτέ ήταν και γευστικέ και εγώ πιστεύω ότι ξεπερνούσε και τι συντροπονίε τη ντομάτη. Ωραία. Τόσο καλέ ήταν. Ποιότητα. Μόνο ποιότητα ψάχνει ο κόσμο. Την πληρώνει ο πολύ ο κόσμο την ποιότητα. Ξέρει να τρώει ο κόσμο πλέον. <Κι> και από εκεί και πέρα η ποιότητα βγαίνει από το πρώτο χέρι, από του παραγωγού. Ακριβώ. Εμεί όλοι εδώ με τα μαγαζιά ψάχνουμε καλού παραγωγού. σημασία της θρέψης. Τι ε, πλεονέκτημα πιστεύεις ότι δίνει σε έναν παραγωγό. Του αποτελεί Έτσι. επένδυση. Είναι κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει να μπει στις αγορές. Είναι το μυστικό της επιτυχίας. Ενός καλού καρπού. Mm-hmm. 